ఈ వీడియోలో నేను మీకు స్పెర్ కలబరేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను దీనికోసం అని చెప్పేసి ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకుందాం ఇది కాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ ఇది వచ్చేసి దీని ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అయితే దీనికోసం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకుందాం అయితే దీని మీద లైట్రెస్ అనేవి ఇలా పడి ఎలా పడతాయి సో ఎలా ఎలా ఒకటి ఎలా ఒకటి ఎలా పడతాయి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రేస్ని టూ టైప్స్ కింద డివైడ్ చేశారు ఈ రేస్ ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఉన్నాయి కదా ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్కి దగ్గరలో ఉన్నది అంటే ఇవి దీన్ని మనం ఏమంటామంటే పెర్ యాక్సెల్ అంటాం సో వీటిని పెర్ యాక్సెల్ అంటాం అండ్ యాక్సెస్కి దూరంగా అండ్ కాన్వెక్స్ లైన్స్కి దగ్గరలో ఉండే వాటిని ఏమంటామంటే మార్జినల్ లైన్స్ అంటాం ఈ మార్జినల్ లైన్ ఏం చేస్తే యాక్సెస్కి దూరంగా వెళ్తాయి అండ్ ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ది కాన్వెక్స్ లైన్ నుంచి పాస్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ మార్జినల్ లైన్స్ గురించి చూద్దాం మార్జినల్ లైన్స్ ఎక్కువ హైట్లో వెళ్ళి అంటే ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళి ఎలా డివియేట్ అయింది ఎక్కువ యాంగిల్తో డివియేట్ అవుతుంది సో ఎలా డివియేట్ అవుతుంది అండ్ ఇది ఇదే డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది ఈ డైరెక్షన్లో ఎలా వెళ్ళి ఎక్కువ యాంగిల్స్ ఇలా డివియేట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏం ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇమేజ్ ఆఫ్ దేని యొక్క ఇమేజ్ మార్జినల్ లైన్స్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఐఎం అండ్ ఇది వచ్చేసి తక్కువ హైట్లో ఉంది కాబట్టి తక్కువ యాంగిల్తో డివియేట్ అవుతుంది ఇలా డివియేట్ అవుతుంది అండ్ ఇది కూడా ఈ డైరెక్షన్ ఎలా వచ్చి ఇలా తక్కువ యాంగిల్తో ఇలా డివియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమేజ్ ఫామ్ అయింది ఇమేజ్ ఆఫ్ పెర్ ఎగ్జలైన్స్ కదా సో ఐపి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా ఇక్కడ ఏంటంటే పెర్ ఎగ్జల్ రైల్స్ అండ్ మార్జినల్ లైన్స్ కూడా రెండు కంబైన్ అయిపోయినాయి చూడండి ఇదేమో ఏంటి మార్జినల్ ఇది పెరాక్సియల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏంటిది ఇదేమో పెరాక్సియల్ అండ్ ఇది వచ్చేసి మార్జినల్ కదా సో ఇక్కడ ఈ రేస్కి ఏం ఫామ్ చేయాలో ఏ ఇమేజ్ ఫామ్ చేయాలో తెలియక ఒక కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఒక సర్కిల్ని ఫామ్ చేసినాయంట ఈ సర్కిల్ని ఏమంటామంటే సర్కిల్ ఆఫ్ లీస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ అంటాం అయితే ఇక్కడ మనం పాయింట్ ఇమేజ్ తీసుకున్నాం కానీ మనకి ఎన్ని ఇమేజెస్ వచ్చినాయి త్రీ ఇమేజెస్ వచ్చినాయి ఇమేజ్ ఆఫ్ ది మార్జినల్ లైన్స్ అండ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ పెరాక్సియల్ లైన్స్ అండ్ సర్కిల్ ఆఫ్ లీస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ వచ్చినాయి కానీ మనకి పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే పాయింట్ ఇమేజ్ రావాలి అంటే ఈ ఈ డిఫెక్ట్ని మనం ఏమంటామంటే స్పెరి కెలబరేషన్ అంటాం సో మనం డెఫినేషన్ వచ్చేసి ఎలా రాసుకుంటామంటే లెన్స్ అనేది ఫెయిల్ అయింది కదా అంటే పాయింట్ ఇమేజ్ని ఫామ్ చేయలేదు కదా సో ది ఫెయిల్యూర్ ఆర్ ఇనెబిలిటీ ఆఫ్ లెన్స్ ఏం ఫామ్ చేయలేకపోయింది టు ఫామ్ యూ పాయింట్ ఇమేజ్ అనమాట ది ఫెయిల్యూర్ ఆర్ ఇనెబిలిటీ ఆఫ్ లెన్స్ టు ఫామ్ యూ పాయింట్ ఇమేజ్ టు ఫామ్ యూ పాయింట్ ఇమేజ్ దేని యొక్క ఇమేజ్ ఈ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ సో దేనిది ఆఫ్ యాక్సియల్ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ యాక్సియల్ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఎందుకు రాసుకున్నామంటే యాక్సిస్ మీద ఉంది కదా ఈ ఆబ్జెక్ట్ సో అందుకే యాక్సియల్ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ అని రాసుకున్నాం సో దీనిదే స్పెరి కలబరేషన్ అంటాం డెఫినేషన్ వచ్చేసి ది ఫెయిల్యూర్ ఆర్ ఇనెబిలిటీ ఆఫ్ లెన్స్ టు ఫామ్ ఎ పాయింట్ మేజ్ ఆఫ్ యాక్సియల్ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ అంటే ఈ స్పెరి కలబరేషన్ని రిడ్యూస్ చేయడానికి కొన్ని కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి అవి వచ్చేసి ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ మినిమైజేషన్ మినిమైజేషన్ ఆఫ్ స్పెరి కలబరేషన్ అనమాట ఎలా రిడ్యూస్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బై యూజింగ్ స్టాప్స్
స్టాప్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ పెరాగ్జల్లో మార్జినల్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు పెరాగ్జల్ లైన్స్ నాపేసాం అనుకోండి అప్పుడు మార్జినల్ లైన్స్ ఒక ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది అదే మార్జినల్ లైన్స్ ఆపేసాం అనుకోండి పెరాగ్జల్ లైన్స్ ఒక ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఇది కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు స్లిట్స్ పెట్టి మనం లాస్ట్లో ఉండేవి ఏంటి మార్జినల్ కదా మార్జినల్ రేస్ నాపేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఇది పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ రేస్ ఎలా వెళ్తాయి ఇది ఒకటి ఇలా ఒకటి వెళ్తే మార్జినల్ లైన్స్ ఇలా ఆగిపోతాయి సో పెరాగ్జల్ లైన్స్ యొక్క వాటి ఇమేజ్ని ఇలా ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట ఇక్కడ ఏంటి పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి వచ్చింది అక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అలాగే ఇక్కడ కాన్వెక్స్ లెన్స్ తీసుకుని ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇక్కడ స్లిట్ ఎక్కడ పెడతామంటే ఇక్కడ పెడతాం ఇది పాయింట్ ఆబ్జెక్టు ఇవి పెరాగ్జల్లో అండ్ మార్జినల్ వచ్చి ఇలా వచ్చి మార్జినల్ లైన్స్ యొక్క ఇమేజ్ని ఇక్కడ ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట ఇలాగా వాటిని స్టాప్స్ చేసి ఈ స్పెరికల్ అబ్డేషన్ని రిడ్యూస్ చేయొచ్చు సెకండ్ మెథడ్ వచ్చి బై యూజింగ్ ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ అనమాట బై యూజింగ్ ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ ప్లేనో కాన్వెక్స్ అంటే ఏంటి ఒకవైపు ప్లేన్గా ఇంకొక వైపు కాన్వెక్స్ కింద ఉంటుంది కదా వీటిని యూజ్ చేసి ఈ స్పెరి కలబరేషన్ని రిడ్యూస్ చేయొచ్చు అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి బై యూజింగ్ టూ సూటబుల్ లెన్సెస్ అనమాట రెండు లెన్సెస్ని యూజ్ చేసి అంటే అవి కాంటాక్ట్లో ఉండాలి బై యూజింగ్ టూ సూటబుల్ లెన్సెస్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ సూటబుల్ లెన్సెస్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయని కాబట్టి కాంకే విత్ తీసుకుందాం అండ్ కాన్వెక్స్ ఇలాగా ఇలా ఉండే లెన్సెస్ని యూస్ చేసి మనం స్పెయిర్ కలబరేషన్ని రిడ్యూస్ చేయొచ్చు అండ్ ఫోర్త్ది వచ్చేసి ఫోర్త్ది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇదేంటంటే బై యూజింగ్ టూ ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ అనమాట బై యూజింగ్ టూ ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ ఇవేంటంటే సపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ అనమాట ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ని యూజ్ చేస్తాం ఎన్ని టూ కదా సో ఇవి టూ ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ అండ్ ఇది వచ్చేసి దీని ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇది ఎల్ వన్ అనే లెన్స్ ఇది ఎల్ టూ అనే లెన్స్ దీని ఫోకల్ లెన్త్ వచ్చేసి ఎఫ్ వన్ దీని ఫోకల్ లెన్త్ వచ్చేసి ఎఫ్ టూ అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే డిస్టెన్స్ సపరేట్ బై డిస్టెన్స్ అన్నారు కదా డిస్టెన్స్ వచ్చేసి డి అనుకుందాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక లైట్ అనేది ఎలా వెళ్ళింది ఈ డైరెక్షన్లో ఎలా వెళ్ళింది అనమాట ఏవి అనుకుందాం దీన్ని ఓకేనా ఏబి అనే లైట్ వేసి ఎలా వెళ్ళింది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎలా వెళ్ళి అక్కడ డివేట్ అవుతుంది ఎలా డివేట్ అవుతుంది సో అది డివేట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే అదే లెన్స్ లేకపోతే ఎలా వెళ్ళిపోతుంది ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతుంది అంతే ఎంత ఎంత డి డివేట్ అయిందంటే సై అనుకుందాం సో సై వన్ ఫస్ట్ డివియేషన్ కాబట్టి సో అక్కడికి వచ్చేసరికి ఎలా డివేట్ అవుతుందంట ఇలాగా డివియేట్ అవుతుంది అసలు వెళ్ళాల్సింది ఇటు ఇలాగా వెళ్ళాలి సో ఇది వచ్చేసి సైట్ అనుకుందాం 
डीवेट सो इकड़ा इकडन और लाइन फॉम गीक अंत यह हईटो डीवेट दी हेच वन इधे इलाक इक सी अकवेट सी अदे हेच टू अक सीएल टू वे हेच टू सो इपड़ू इंदा चपा कदा इधी अंत मैक्सीम हईटी का बट्टी एक्व यांगल तो डीवेटे तक हईटी तक यांगि डीवेटे सो इन मैं मेमन रास्को हईट हईटने डैरक्टली प्रोफेषनल टू दी यांगि कदा यांगि मैं सई अक सो हेचक प्रोफेषनलिटी इक मन की काटेंट एंड फोकल देन कहीं सो एफ सै इक मन के मन के यांगि कावाल कदा पै सई वन सै टू सो सई इज ईक्वल टू हेच एफ सो ये फार्मल यूज इक मन के सै वन सै टू हेच वन हेच टू अंड एफ वन एफ टू सो फार्मला सै वन इज ईक्वल टू हेच वन बै एफ वन सै टू इज ईक्वल टू हेच टू बै एफ टू सो इकेंटे इधी प्लेनो कांवेक्स लें इधी प्लेनो कांवेक्स लें इधी सें मेटीरियल इधी सें मेटीरियल सो इलाइटे इकड़ा डीवेट हो अंत डीवेट हो कदा सो इन मैं मेमन रास्क सै वन इज ईक्वल टू सै टू अन्ट सो हेच वन बै एफ वन इज ईक्वल टू हेच टू बै एफ टू अच्छा हईट्स पकन रास्क हेच वन बै हेच टू इज ईक्वल टू एफ वन बै एफ टू सो इधी फॉर्मला इक मन चूसक बी एल वन इक नेम से एफ अंड एफ टैशनी नेम से सो बी एल वन एफ टैश इधी और अद ट्रयांगि अंड सीएल टू एफ टैश इधी इंको ट्रयांगि सो इक रेटे सिमलर का उन्ई सो सिमर का उन्ई काबी दी लेंथ रेसियोक्वल रास्को कदा सो बी एल वन बै एल वन एफ टैश फ्रम ए ट्रयांगि ट्रयांगि बी एल वन एफ टैश कदा बी एल वन एफ टैश अंड ट्रयांगि इंकोटे सी एल टू एफ टैश सी एल टू एफ टैश इपड़ रेसियोक्वल रास्क रेसियो सो बी एल वन बै एल वन एफ टैश बी एल वन बै एल वन एफ टैश That equal to C L two C L two F dash. And then C L two by L two F dash. C L two L two F dash and matter. So B L one L one F dash. अंड सी एल टू बै इकड़ा एल टू एफ डैश कदा इकड़क इधाले इंदो तीसस्ते वे कदा अंत दीने रास्को एल टू एफ डैश रास्को एल वन एफ डैश मैनस् एल वन एल टू सो एम रास्को एल वन एफ डैश एल वन एफ डैश मैनस् एल वन एल टू सो बी एल वन बी एल वन अंत बी एल वन हेच वन कदा सो हेच वन बै एल वन एफ टैश एल वन एफ टैश इक एल वन एफ डैश ने फोकल एफ वन अटम अंडे ट्रे एक्वेट इक वरक वा सो दी मैं फोकल एफ वन अट सो एल वन एफ डैश इज ईक्वल टू फोकल एफ वन अन्ट अंड सीएल टू सीएल टू अंत सीएल टू हेच टू अम कदा सो हेच टू बै एल वन एफ डैश एल वन एफ डैश एफ वन अफ वन मैनस्ल वन एल टू 
ఈ లెన్సెస్కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఏమనుకోండి డి సో డి అనమాట ఇప్పుడు హైట్ నువ్వు పక్కన తీసుకుంటే కనుక హెచ్ వన్ బై హెచ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ మైనస్ డి అవుతుంది ఈ సెకండ్ ఫామ్లో అనుకుంటే ఫస్ట్ ఫామ్లో చూడండి హెచ్ వన్ హెచ్ టూ హెచ్ వన్ హెచ్ టూ సో ఎల్ హెచ్ఎస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆర్ హెచ్ఎస్ని ఈక్వల్ చేద్దాం ఈక్వల్ చేస్తే ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ మైనస్ డి అవుతుంది సో ఎఫ్ వన్ బై ఎఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ మైనస్ డి అవుతుంది ఇది ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే దీన్ని రివర్స్ చేద్దాం ఎఫ్ వన్ మైనస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ టూ ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి డిస్టెన్స్ కావాలి డిస్టెన్స్ కావాలి ఇది ఇట్ వైపు తీసుకెళ్ళాం ఇప్పుడు ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ టూ సో ఇదనమాట అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఈ రెండు ఫోకల్ లెంత్కి డిఫరెన్స్ ఉన్నది అనుకో అప్పుడు ఈ స్పెరికల్ అబ్రేషన్ని రిడ్యూస్ చేయొచ్చు అనమాట అండ్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి బై యూజింగ్ క్రాస్ లెన్సెస్ అనమాట ఈ క్రాస్ లెన్సెస్ని యూజ్ చేసి మనం స్పెరికల్ అబ్రేషన్ని రిడ్యూస్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది స్పెరికల్ అబ్రేషన్